秀兰妈来给捣鼓捣鼓，冲冲邪，行。不成吧？给人知道了，影响不好。嗯，我知道是咋回事儿，都是让你们老娘们搞的。怎么是我们呢？我从早忙到黑，中间偷过懒嘛。开业那天你还记得吗？记得。咱们那个财是怎么捡的？怎么捡的？是从你这个老粗腰上捡下来的。咱这生意能火吗？这不是你让我管那红绸子的吗？哎、我让你管你系腰上我，我没地儿搁，我不搁腰上，我搁在什么地方、啊哎、我让你管你就系腰上啊！哎，你这么大天，你你吃枪药了？那是什么？要不，咱们重捡个彩。捡个财，那人笨，那天天捡财，他也活不了。哎呀，三儿呢？三儿怎么没过来？谁知道？整天属猴的，坐不住，这不一早上就拉着秀兰出去。哎，你说这三儿到底跟秀兰有没有这意思？谁知道啊？整天推天傍地的。还发誓，说一定要找一个城里的姑娘当媳妇儿，谁知道？这影响啊，他能好，这跟谁咱管不着，是不是？不管跟谁，你都得给个准话，不是吗？啊，你这你说，这楼上楼下乡里乡亲的，你将来跟人家怎么交代呀、啊？就是，要不你说说他？我说啊，我说他能听啊？你是他大哥，他敢不听吗？那试试吧，哎，爹，咱们以后这个店，这，这到底咋办呢、啊？哎，要我说，还是请你王大婶来给念吧念吧，啊，去去邪气。哎，你想什么呢？你说昨天咱楼上的垃圾，到底是谁扔的？不归书罚你款了吧？真冤呢？未必吧。开电梯的小王辞职不干了，你知道为啥吗？嗯，不知道。为啥？听说和你有点关系。秀兰，我我真的什么都没干。嗯，你告诉我，是不是富贵叔说的
。我猜的，我也知道你坏不到哪儿去，不过你成天用那种眼神看人家，人家受不了了。那叫排子量，回头率高。啥回头率啊？那叫没出息。你呀，一进城就不学好。秀兰，我跟你说点正经事儿。哟，你还有正经事儿啊？嗯。我不想在老大的饭店里干了，想自己去闯一闯。现在不错了，住的高楼，吃的饭店。你还要往哪儿闯啊？再说，就你肚子里那点水，闯世界根本就不够用。我不想跟大哥干，我想自己开个店，按自己的想法干。你有钱吗？没有。你能不能跟富贵叔说说，让他给我贷点款？嗯，富贵叔怕不会答应的。为啥？就为你的脾气。我的脾气咋了？不好啊。不好。怎么不好？说话办事儿没个正形，幸亏我没找你做媳妇。你，我这一辈子啊也不会做你媳妇。听说你立志要娶个城市姑娘，那怎么？不是我泼你冷水，你的愿望难以实现。怎么，我不配啊？不是。因为像这样的城市姑娘根本就没有，那可不一定。哎，不信你去查查，看看有几个从根本上就是城市人的。那也不一定。我告诉你啊，我找不到三代，我找两代，反正总比那刚转城的强得多。我生什么气呀、啊？你找啥样的姑娘跟我有什么关系？我有什么可生气的？我是看咱俩小时候一块长大，一块上山爬树、下河摸鱼，就像兄妹一样。我这么劝你啊，是为了你好。我有什么可生气的？算我小人。哎，哎，小兰，小兰，咱们去那舞厅考察考察啊！做梦娶媳妇，想到听到。哎，怎么，就是生气了吗？你要不生气的话，跟我去考察考察。哎，你生气犯不着。走啊！你要是不走，你就生气了。走就走。走、啊。嘿，秀兰，快来快来！哎哎，你看你看，嘿嘿，哎，你笑什么样？是不是笑我特贱？我笑什么了？我没笑啊。秀兰，谁要笑谁是小蛤蟆啊？不。癞蛤蟆，<笑>你叫什么？我想起一段歌谣，那是咱们小时候常唱的。什么歌谣？咕噜咕噜，黄豆蛤蟆在我前头。<笑>你说错了，是咕噜咕噜，绿豆蛤蟆在我后头。没错，咕噜咕噜，黄豆蛤蟆在我前头。咕噜咕噜，绿豆蛤蟆在我后头。哎，秀兰，秀兰，秀兰，我说错了还不行吗？是咕噜咕噜，黄豆蛤蟆在我前头。哎，不不，哎哎，秀兰，我真的说错了，是咕噜咕噜绿豆，蛤蟆在你后头。秀兰，蛤蟆不在你前头，在你后头还不行吗？我都说过多少回了，今天你晚来十分钟，明天呢，他晚来半小时。哎，你说我这店还开不开啊？你就不能、哎、来了啊？我说亚萍啊，现在都几点了？这都快晌午了。刘经理啊，真对不起，昨天晚上刘德华来了，这不今儿一大早我就到东方宾馆啊找他签名去了。哎，人那个多啊，一挤都挤不动。哎，刘德华那小子，你看他干什么？他不就咱村卖豆腐的吗？前两天啊
，哭着喊着要往咱店里送豆腐，给太多，我还不要呢。人家不是卖豆腐的，人家是唱歌的。哎，他唱那首歌你听过吗？给我一杯碗。哎呀，行行行行行行，这个我都知道啊。那个，他小时候结巴，是他妈教他唱的。他媳妇儿啊，凶的，就跟那个母夜叉似的，打得他满街唱。哼，你呀，喜欢。这刘德华是四大天王，人家还没结婚呢。那是他胡说，他呀，打一小就喜欢胡说。他叫二喜子，辈分呢倒是挺大的。哎，要论起来啊，我啊，还得叫他一声二爷呢。人家是从香港来的。二喜子啥时候去过香港啊？昨天我还看见他满街卖豆腐呢。凤哥，你说了。说了你也不懂，哎呦，啊、真是了不起啊！<笑>富贵叔啊，有客人呢。我给你介绍一下，这是美籍华人陈有德先生，他是来咱们这投资的。啊、哦，还没定，先看看。啊，这是我们集团的秘书刘秀兰小姐。哦，很高兴认识你。你好，刘小姐长得可真是漂亮。<笑>呃，哦，对了，呃，这是长青律师事务所的马律师。他是陈有德先生的法律顾问啊！你好，你好，马大文啊！你好，哎，陈先生，要不看看我们的企业？完了，咱们再谈。好，行。好，哎、啊，秀兰，你去备车。哎，哎，来来来，先请坐。啊，走走走走走走走，再看看这个。先生。吃点什么？你说什么？先生，吃点什么？啊，闺女、啊，我不是先生，先生啊，在村里教书呢。我知道你不是先生，想吃什么快点说话啊。想吃什么？呃，你先给我来一小碟花生米。一小碟花生米。呃，再来。二两老白干二两老白干还有什么？不要了，就吃这个。这个也是你吃的？你才吃呢！这是我在菜市场捡回家喂猪的。你把这玩意儿放地上，脏了吧唧的哪不放？先生，你怎么把烟灰磕在桌子上啊？啊！你破坏饭店卫生，要罚款，拿钱来吧你！我给你说过了，我不是先生。不管你是不是先生，罚款二十块钱啊！拿钱来吧，快点！什么？二十块钱？二十啊，这还算少的呢。我兜里总共只有八块钱，都给你也不够啊。那别在这吃饭呀、啊，你走走走走，拿你东西快走！哎哎,哎，走走。你什么态度啊你？你管我什么态度呢？你让你走你就走。我这还没咋地呢，就坐了这么一会儿，就罚二十块钱。二十啊，这还算少的呢，拿钱。那太坑人了。谁坑人了？我就这样。开的什么店呢你？你管我开的什么店？让你走你就赶紧走。哎哎哎，你叫我吃，我还不吃了呢。爱吃不吃你。哎,哎，老哥，老哥，你走走走。哎哎，老哥，哎别走啊。你是老板吗？这饭还没吃呢，啊、你一定得把把它给我开了。凭什么开我呀？你凭什么态度？你说话什么态度啊？你说什么呢你？啊，你别说话了！你们城里人呐，也太欺负人了！我就做了这么一会儿，就要二十块钱呢、哎。对不起，对不起啊！那要再多做一会儿，还不知道要多少钱呢。哎呀，不能不能！这小丫头，我不能，我不吃了。你爱吃不吃你？走走走走走！你请我来，我还不来？你爱来不来？我就是不吃了，哎、老哥不吃了，不吃！哎哎，老哥，老哥，哎，你别走啊，老哥，亚平。你怎么把客人给我气走了你？你我跟你说过多少次了？这这客人是皇帝，什么皇帝？那叫上帝。你别管什么帝了啊！一个个都给我气走了，我这个店还怎么开呀、啊？那我可是按规定办事啊！这破坏了饭店卫生，就应该交罚款的。你还敢跟我顶嘴是不是？谁跟你顶嘴了？我这可是为了工作好啊！你
给别人武大郎开店，不准别人说话呀你！你你还敢骂我是武大郎？你我我我今天我我我要炒你的鱼！什么？你要炒我鱿鱼呀、啊？对，我炒你的鱿鱼。我先炒你的鱿鱼吧，拜拜您嘞！哎，你听听，他要炒我的鱿鱼。今天你炒你，今天我让你炒，来来来，你炒你炒吧。你哎哎，你给我站住，站住！你你给我回来！哎哎你，哎呀，你看看他说走就走，这，这这也太不像话了。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎呦，你吓死我了！你，你你闹的什么呀？你真是的！你不过年不过节的，你这是干啥呀？你这是干啥？做法事啊？哎，在哪儿摆场子？在哪儿供审美呀、啊？哎呀，快点上蜡烛！对对对，要不是你爹德昌老哥求我，我才不来呢！啊，对对对，哎，桂枝啊，快摆香案，点香蜡，秀兰妈呀！要做法事了，刘总啊，你们集团一年多少利润？不算多，年产值三千多万吧。哎呀，了不起啊！对不起。作为一个农民企业家，很了不起啊。陈先生，企业家就是企业家，他可不认你是工人还是农民。看不出刘总还是一个理论家。不过刘总，我给你们提一个建议，你们做领导。还有高层管理人员应该多掌握一些现代的科学技术，这对一个企业的发展和生存是很有必要的。否则，别人老把你当农民看。哎，谢谢陈先生的宝贵意见，我们一定立即改进。哎，肚子饿了吧？哎，到我们的饭店去吃点饭。好啊，好啊。小陈，上喜迎门饭店。好嘞。我就领着那财神走啊，何见故笑不吱吱的把客迎。能不能给我们表演一下？呃，这是他这是跳的一种舞，哎，跳舞啊，对，是是芭蕾，嗯、呃，交际舞，呃，哦，民族舞，对，民族舞，呃，都不是，都不是，呃，那是什么？能不能
，让我们欣赏一曲。啊，他跳累了，让他休息休息。对对，吃完饭再看啊。对对对对对，哎，他累了，跳累。收起来。以后啊，给我们表演一下，让我们欣赏欣赏。好的好的。哎，你们这儿都有什么菜啊？哎，不不准说啊！现在你看，还早呢，这厨师都还没来呢。你看，你们二十四小时营业，为人民服务吗？人民什么时候饿了，你们要管人家肚子吧？是不是？这么搞的嘛？来，下次一定赶到前面那个酒店吧。那有你们爱吃的肯德基。行行行，来，再见啊！啊，哎哎哎，不准说，哎哎。哎，不敢说，怎么？哎、你走啊！再来了，不敢说，我先走了。哎、去吧、哎，你赶快，你从那边走吧，赶快，快快走、嗯，快走，快走！哎呀，哎，你把客人给弄走了，哎，弄成这个样子，怎么招待客人？哎兰子，妈知道错了，妈改行不？咱们吃饭去吧，啊！那菜都热了两次了，你还想让妈热第三次吗？啊！好，妈给你跪下，妈，你这干嘛？妈知道给你丢人了，妈知道对不起你。可那是对门你德昌大叔，小三儿他爹求我，说是给一百块钱给他家的饭店去去邪气。我也不会干别的，妈就会干这个。妈，你别哭，咱们去吃饭吧。爹呀、啊，今天秀兰妈跳神的事儿啊，全都让富贵夫给看见了。他说啥呀？哎呀，人家手下一个外国大老板，人家能说啥呀？那，那他跳的管用不管用？哎呀，管什么用啊？我今天就多说了一句话，那个叫亚萍的小姐啊，她甩手就走了。那你就说你干的，我，我说你，你这。我，哎，你你你你你你你你这事儿我管不了。哎，我这，嗯，哎，我说大哥，啊，怎么走啊？就是你说的那个炒鱿鱼呀、啊，人家一听就不干了。哎，我正等着让他炒呢，哎，可他倒好，一抬腿就跑了。哎呀，你知道啥叫炒鱿鱼呀、啊？嗨，不就跟家里炒菜一样，扒拉扒拉他，管教管教他呗。什么呀，嫂子呀，炒鱿鱼呀、啊。那就是你们呀，把人家给开除了啊，让人家走人。你看看，我哪知道啊？来了，好容易找了一个漂亮在你们那儿吧，不错也不错啊。小春苗那玩呢，可能、哦、二嫂来了。哎，二哥吃了吗？啊，吃了。哎，爹呢？在里面坐着呢。哎，你们坐啊。大哥，你见过那鱿鱼卷没有？那鱿鱼卷啊，搁在火里边就变成卷了，知道吗？哎，这就是、啊、卷铺盖走人的意思。哎呀，我哪知道是这个意思呀？咱好不容易找了一个漂亮小姐，人家工作也不错，咱怎么能炒她呢？哎，她还说要炒我，我还憋了一肚子气呢，我正要跟她理论呢，哎，没想到她一抬腿走了。哎呀，到底怎么回事儿、哎？要不，我再把她请回来。别，你现在是经理，说话也算数，既然说了，也就算。以后再招吧，城里边漂亮妞多的是，一抓一大把。吹牛吧你！一抓一大把，那么好抓？你抓一个来家，让我们看看啊！嫂子，你这这这是说大哥的生意，你提我干什么你？哎，老大，要不咱们还干老本行吧？哎呀，现在啊，我是做梦都想种地啊，可咱们现在哪有地种啊？
，咱们以前的房子全都变成大马路了，咱们以前的宅子也都给推平了，叫什么统一规划，什么商品房。我说啊，大哥，咱可不能走回头路啊，咱们现在是城里人了。我说啊，现在是市场经济了，咱呢还是现实点。你呀就知道动嘴不动手，整天的加油过。哼，哎，咱们家这个酒店啊，你根本就不管。我聘你这个业务经理啊，我算是聘瞎了。哎，大哥你，我这可不是瞎游逛啊，我这是在进行市场调查，你们知道不知道？我问你们，现在什么东西最招揽顾客，知道吗？什么东西啊？你说啊。我知道，我知道，我问你啊。是啊。我告诉你们吧，生猛海鲜。嗯，什么叫生猛海鲜？就是，这海里边啊，活螃蟹、活鱼、活虾，凡是海里边的东西都属于生猛海鲜。哎，那个东西，咱咱们用什么养啊？是啊，用玻璃缸啊，弄一个大的玻璃缸。哎，咱把这东西往里边一放，既能养还好看，做广告啊。那那玻璃缸得花多少钱呢？那那我们还得投资啊！这叫舍不得孩子套不着狼，舍不得血本啊挣不着人民币。就是。哎，我想起一个，我每天早上开车时路过一个菜市场，那菜市场里面生猛海鲜都有，倍儿齐。这样吧，大家都不用费力。每天早上我出车时顺便给拉回来就行了，你们说怎么样？哎，你们看见了吧？我们家前进啊。别看平时挺老实的，点子多吧。要不说呢，要想走经营生猛海鲜这条路啊，你就得有个进货的渠道，是不是，大哥？你看，本来吧，我们想把这条路呢留给我们家春苗他二舅的，既然老三提出来了，你就先吧。那我们就给你捎带一下，帮你进点货。对，给大哥，对不对？啊，我看呢，咱们就这么定了。哎，这个事儿啊，咱们就等于是自己家里解决了。这样还省钱了，呃，当然了，这是权宜之计。等过两年呐，咱们有钱以后，咱们买一个远洋货轮，咱们可以到那太平洋啊、大西洋啊，还有那个那个什么，呃，印度洋啊，去钓鱼。哎，我记得有个什么旺角来着，嗯、呃，好旺角。哎，我那会儿上学的时候啊，学地理，我就特喜欢那地儿。哎呀。我就想有时间能去一趟就好了，这行了，咱们以后就能到好旺角去钓鱼了啊！咱们来一个铲工销一条龙啊、哎！行了行了行了，别满嘴里跑火车了啊！我看这以后的事儿啊，咱们过两天再商量商量啊。嗯，对着你说呢，大老爷们儿家自己拿主意。嗯，那好，这回啊，我就赌他一回。嗯，咱们啊，就上生猛海鲜。哎，你看，大哥大嫂，你来了！哎，来了来了，摆回来了！哎，来了来了，哟，又回来了！大嫂啊，看看啊，来来来，坐这儿啊，好好好，哎，哟哟，这都什么呀？这是啊，你看这个，这是毛疙，哟，这怎么做呀？生吃熟吃都行哦。有有那是什么呀？这个呀叫海蛎子，大嫂做汤汁可鲜呐、啊。哦，哎，这个我认识。哎，这个叫什么什么螺？海螺，里面一包肉，<笑>没骨头没刺儿，鲜极了。哎哎，你看，哎，这里边还有舌头鱼，海这里边你看啊，还有小贝虾。哎，这里边有大虾。大嫂，你看这里头是海肠子，这是个海鲫鱼。哎，这个呢就是海肠蛇、海老鼠。哎呀，反正多的要命啊。我先去喝口水。来来来，拿走它。哎，来来，小姑娘，养起来啊！把它拿厨房去吧。养起来，养起来。养起来起来别弄死了啊！没想到这么多样。你闻闻，多新鲜！二兄弟啊，你辛苦了。不辛苦，不辛苦，满意了吧，大哥？我告诉你们啊，你们上的生猛海鲜是上对了。就这么多品种，一天尝一样，就得吃好多天呢。哎，大哥。呃，这是哎，这是进货的发票，两、哎、百多块呢，啊，才两百多块，都是生猛海鲜，哎，是啊，这东西也贵呀、啊，二百块钱的海鲜还贵啊，<笑>大嫂，二百块钱的海鲜多便宜啊。
。那兄弟点点。不用点了，自家人还点什么点？大哥，大嫂，我这儿还有一张运费的单子，一共三十八块，自家人就少算点，三十五得了。这，这不说好了，顺便给捎回来，怎么还算运输费呢？哎，哎，你看，我和秋萍忙活了一大早上，也少拉了几个客人，不是吗？再说我运费算的低，不信，你到别的车打听打听，比我的高多了。自家兄弟还算这个？亲兄弟明算账，老二，你是不是看大哥开这个饭店赚钱挺容易的？哎，大哥，话可不能这么说。你开这个饭馆挣多少钱，那是你的劳动所得，是要眼红是眼睛瞎。我也是凭自己的力气，挣我该得的那份儿。桂枝，给他钱。这个，每样都少了好几斤。哎呀，水货，水货，水货个屁呀、啊！你们家水货都是水呀、啊！你别嚷嚷，你小声点行不行？不让行嘛，这得赔好几十块呢。我得跟爹说去，让爹说说老二。哎，这事儿你千万别跟爹说，都是自家亲兄弟，这事儿闹起来多不好啊！就你个怂包！哎，等着往死里赔吧。兰子，在看啥呢？啊，啊没啥。啊，妈，我刚才擦过了，你别擦了。嗯、啊。兰子，这大礼拜天的憋在家里干啥呀？有啥想不开的？跟妈说说啊。妈，我真的没啥，你去忙你的吧。是不是那个臭小三他又欺负你？我就知道他没安什么好心眼儿，你偏不听，整天跟着他疯疯癫癫的，哎，没吃亏吧？妈，看你说啥呢？吃啥亏呀、啊？没吃亏就行，以后啊，不准你跟他来往了。他要敢进这个家门，我非砸断他的腿不可。妈，你别这样，好歹几十年的乡亲了，一层楼住着，抬头不见低头见的，干嘛要这样？我最看不惯这种男人了，那一进了城。眼神立马就花花，他看不上咱们这乡里乡亲的了。你要想让别人的眼睛里有你，就得有自己的事业。事业，你还想干啥？你现在不是挺好的吗？我不能只当个集团的秘书，成天只是抄抄写写、下个通知啥的。我得学点本事，能干大事的本事。是。哎，为了咱们的合作，来，喝一杯，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，好好好好好，来，来，吃菜，吃菜啊，吃吃吃吃，来吃菜，吃菜，那吃吧，啊，呃，刘总，嗯，咱们还有条活鱼呢，对吧？哦，对，吃吃鱼，哎，别客气啊，哎，别看我们这个小店啊，它门脸不大。但是这个菜呢是绝对新鲜的。哎呦，你马上就来，马上就来啊！呃，快点啊，快点，不然就退了啊！哎呀，先吃点别的吧啊，先吃点别的，先吃点别的。来，来来来，吃。哎呀，这鱼怎么才来呀？给我吧，我去上啊。怎么样？这个味道还行还行。来来，别客气。哎呀，鱼来了，鱼来。你们吃啊！哎，这才是活鱼啊，啊活蹦乱跳的鱼啊！啊来来来,来，吃鱼！来来来来来来来！哎，好、啊
，怎么样？味道还不错吧？还行吧？嗯、还行，不错。啊、不过，这条鱼好像不是活着的时候下的毒。嗯。阿、嗯、来，嗯，嗯，我觉得味道还不错嘛，还行吧、嗯？这你就不懂了。这条鱼啊，不是活的，是死的。你可以再尝尝。李静啊。说实话，这是活鱼还是死鱼啊？这鱼啊，这刚才还是活的。刚才是活的。刚才是活的不行啊，这得下锅的时候是活的才行啊。咋开的反应？嗨，呃，算了，管他是活的还是死的，哪能吃就行啊？来来来来来，吃吃吃吃吃。哎，那可不行。既然你们店呢，就说打的招牌是生海鲜吧。哎，那就得讲信誉呀、啊。如果不讲信誉，你们向阳集团在城里可怎么立足啊？再说了。我们的生意还怎么合作？没错，连条鱼都弄不好。这这这这么点小事儿，你说以后咱们还得合作呢。李健，你得给我写检查，你不能这个样子嘛。啊，要改正是不是啊？你要是这个样子的话，我就关你的门。哎，我一定改，我一定改。哎，王总，呃，高总，这么着吧，咱们另找地方重新开席啊。哎，算了，不能说，不能说，啊，呀，别再浪费了。大点人也忙活半天，你叫什么话嘛？你们大老远来了，怎么能让你凑合？不能让你们吃这个嘛？走走走走，你要是不走，不跟我面子，走吧走吧。哎，走走走，我们先走了。哎，走走，不好意思啊，不好意思啊，走走走，走吧。啊，走走走！哎，副秘书啊，我给你们换个菜不行吗？搞什么蜜糖？哎，哎，副副秘书，来，你来来来，哎，哎哎哎怎么走了呢？啊，啊我们下次了。哎，不是，你们这不是有活鱼吗？是是,是有活鱼。哎，他们这有活鱼啊！我们有活鱼啊！啊，先走了，好好好。哎，副秘书，哎哎，副秘书，哎，秀、哎、兰、哎哎哎哎，你快帮我劝一下。哎呀，行了。哎哎，秀兰，哎，哎呀，你看，这厨房是怎么做的鱼啊？是啊，怎么给人家弄成这样了？真是的。你这活鱼是怎么做的？人家客人不吃都走了。哎，刘经理啊，这鱼本来就是死的，我怎么能做出活鱼味儿？要不是我再给你炒一份，你看你行不行啊？你炒个屁呀！炒，你不用炒了，我炒你的鱿鱼，你走吧你。哦，好，这可是你说的，你炒我鱿鱼好？怎么了？这鱼啊，本身就有味儿了，你能做出活鱼味儿来吗？换了人还不如我呢。好，我走，这可是你说的。我还不伺候了！哎，师傅，大师傅，哎，这全是死的。老大，这也不能怪人家大师傅，咱们也不会养个海鲜，从塑料袋里倒出来，大多数都死了。老二说是假死，是塑料袋憋了气，可过了一大会儿吧，还是活不过来。这都有味儿了，还是假死啊？老二啊，进的根本就不是什么新鲜货。这事儿啊，我得找他说道说道。这亲兄弟怎么敢？这也太不像话了！哎呀，算了算了算了，老大，咱们也没什么证据，你嘴又说不过他。再说了，传出去啊，乡里乡亲的人家也笑话咱们。可是，可是这些事儿也不能就就就这么就完了呀。这也是啊，要不饶小三，帮他想想办法。我呀，就得让小三说道说道。是啊。
手动还奴啊！好了，嗯、哎，因为妈妈普通话说的比普通音员还好，所以春苗啊才上妈妈的大汽车，对不对呀、啊？对呀、啊，对呀、啊啊啊，太棒了！好，妈妈，嗯嗯，又得重新数一遍，活该，你活该，爸爸，活该，活该！三儿，你给说说，他怎么能这样呢？还亲兄弟呢？这不是欺负人吗？哎呀，老大，你也说说，那老大就是窝囊。大哥，你放心啊，你别生气，这事包在我身上，我呀、啊，让他把钱原封不动的拿回来。哎，三儿，咱办事儿可得占理啊，你可千万不能跟那二哥动手啊啊！哎，三儿我有招了，你啊，长得强吧？哎，三儿哪儿去啊？不知道。三哥，啊，溜达什么呢？啊，哎，二狗啊，哪弄的？我从旧货市场买一电视，便宜。你这干什么呢？啊，忙你的吧。哦哦哦。哦。三，给。哎，谢谢啊。哎，好好。哎，大嫂啊，一会儿我二哥说他车坏了，哎，你就说啊，刚拜了个修车师傅，我会修。哎，三儿，你什么时候学会修车了？嗯，我是我大哥就是憨厚，我这不是为了你出出气，收拾收拾二哥吗？哎，这你就不对了，你不能因为这事儿把你二哥车弄坏了。我知道坏不了，啊，这我就放心了。我大哥这个人呢，憨厚，嗯，我二哥不行，心眼多。哎，小顺子，哎，真可爱，哎，真可爱，真好玩。来，给叔叔再见。再见，小顺子，再见。大哥这人爱占小便宜。哎，三儿啊，出来了。出来，来，上飞机看看发动机等我一下，我马上就回来。哎
，你为什么模样在扬眉吐气，拥抱笑成风光？写下那自卑的渴望，柔情那未来的梦想。要问那明天，你我将向何方？咱停止了摇摆，共调笑成大梁。干嘛？这毛病在下面。啊，知道知道。哎，老哥，你看，想起来，想起来啊！停停，快请进。嗨，来了。嗨，请坐，请坐。嗨，来，大哥，在那儿。哎，不知道，不知道，我不知道，不知道啊。哈喽，哈喽，哎，你好，史密斯先生，哎，你好，你好，哎，你好，你好